సో జాయినింగ్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం అంటే మోర్ దెన్ వన్ టేబుల్ని మోర్ దెన్ వన్ టేబుల్ మనం యూస్ చేయాలంటే జాయినింగ్ యూస్ చేస్తాం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి మనం జాయిన్ చేసి మనకు కావాల్సిన డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీస్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంది మూవీస్ అనే టేబుల్లో మూవీ టైటిల్ డైరెక్టర్ ఐడి రిలీజ్ డేట్ ఈ త్రీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత పీపుల్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంది పీపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ పీపుల్ లాస్ట్ నేమ్ పర్సన్ ఐడి ఈ త్రీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి సెలెక్ట్ మూవీ టైటిల్ మూవీ టైటిల్ అనేది ఫస్ట్ టేబుల్ పర్సన్ ఎఫ్ నేమ్ సెకండ్ టేబుల్లో ఉంది ఫీల్డ్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ థర్డ్ సెకండ్ టేబుల్లో ఉంది ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్స్లో అయినా రెండు టేబుల్స్లో ఉన్నాయి ఏందవి మూవీస్ కమా పర్సన్ వేర్ డైరెక్టర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సన్ ఐడి ఈ కండిషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట డైరెక్టర్ ఐడి పర్సన్ ఐడి ఇద్దరు ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మనం రిట్రీవ్ చేయమని చెప్తున్నాం అనమాట అప్పుడు మనం రిట్రీవ్ చేయమని చెప్తున్నాం అంటే డైరెక్టర్ అనే అతను కూడా పర్సనే కదా డైరెక్టర్ అనే అతను కూడా పర్సనే కాబట్టి ఒకవేళ ఈ పర్సన్స్లో డైరెక్టర్ ఉంటే ఆ డైరెక్టర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే మూవీ టైటిల్ పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ని రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం ఈ విధంగా రెండు టేబుల్స్ని కంబైన్ చేసి మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేస్తే వాటిని మనం జాయిన్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సెలెక్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ స్టూడియో నేమ్ ఫ్రమ్ మూవీస్ పీపుల్ వేర్ స్టూడియో సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సన్ సిటీ ఇక్కడ స్టూడియో స్టూడియోస్ అనే టేబుల్లో స్టూడియో సిటీ ఉంది పర్సన్ అనే టేబుల్లో పీపుల్ అనే టేబుల్లో పర్సన్ స్టేట్ ఉంది పర్సన్ సిటీ ఉంది ఓకే సో ఈ రెండు కూడా సిటీసే సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనకు డేటా కావాలంటే so where studio city is equal to person city and and inka man complicate cheyalante and studio state equal to person state ante rendu conditions ni mana where clause lo use chestunnam anamata okay so ee rendu kuda ee fields anni kuda rendu tables lo unnai kabatti from first table second table ivali maniki a fields kavala aa fields annitni mana select cheskovali so wait meeda mana condition pettal anukunnamo aa condition ni mana fulfill cheskovali so ee vidhanga mana joins ni use chestuntam నెక్స్ట్ మోర్ దాన్ టూ టేబుల్స్ ని మనం జాయిన్ చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలో చూడండి మోర్ దాన్ టూ టేబుల్స్ అంటే త్రీ టేబుల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అటువంటిప్పుడు ఎట్లా జాయిన్ చేయాలో చూడండి స్టూడియోస్ అనే ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం స్టూడియో ఐడి స్టూడియో స్టేట్ స్టూడియో నేమ్ స్టూడియో సిటీ పర్సన్ అనే ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ పర్సన్ ఐడి పర్సన్ స్టేట్ పర్సన్ సిటీ మూవీస్ అనే ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం మూవీ టైటిల్ డైరెక్టర్ ఐడి స్టూడియో ఐడి ఈ విధంగా మోర్ దాన్ వన్ టేబుల్ తీసుకున్నప్పుడు మనం జాయిన్ జాయినింగ్ యూజ్ చేసే ప్రతిసారి కూడా ఆ టేబుల్ నేమ్ మొత్తాన్ని రాయాలంటే కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం అలియాసెస్ తీసుకోవచ్చు అనమాట సెలెక్ట్ ఎం డాట్ మూవీ టైటిల్ ఎం అంటే మూవీస్ ఎం డాట్ స్టూడియో ఐడి ఎం డాట్ స్టూడియో ఐడి పి డాట్ పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పి డాట్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ ఎస్ డాట్ స్టూడియో సిటీ ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి ఫ్రమ్ మూవీస్ పీపుల్ స్టూడియో అని ఇంతకుముందు అనుకు అన్నాము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మూవీస్కి అలియాస్ ఇస్తున్నాం ఏంది ఎం పీపుల్కి అలియస్ ఇస్తున్నాం పి స్టూడియోకి అలియస్ ఇస్తున్నాం ఎస్ కాబట్టి ఇప్పుడు అలియస్ నేమ్స్ని మనం కండిషన్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేర్ ఎం డాట్ డైరెక్టర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి డాట్ పర్సన్ ఐడి ఇది ఒక కండిషన్ ఇంకో కండిషన్ చూడండి అండ్ ఎం డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి కాదు ఎస్ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ ఐడి ఎక్కడ ఉంటుంది ఎస్లో ఉంటుంది స్టూడియోస్లో కదా స్టూడెంట్ ఐడి ఉండేది ఎస్ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు p dot person id okay two conditions ni manam fulfill chesam anamata so first condition lo rendu tables ni use chestunnam second condition lo rendu tables ni use chestunnam table names mottham raayadaniki manaki ekkuva time padutundi kabatti vaatiki aliases create chesi aliases names ni use chestunnam anamata ee vidhanga aliases ni kuda manam use chesukochu next one join types self join సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే ఒకే టేబుల్లో ఉండే ఫీల్డ్స్ని కంపేర్ చేయడం అనమాట సో యాక్చువల్గా జాయిన్ ఆపరేషన్ టూ టేబుల్స్ కావాలి కదా కాబట్టి సో సేమ్ టేబుల్ని సేమ్ టేబుల్కి రెండు అలియాసెస్ ఇస్తాం అనమాట ఇక్కడ మనం చూసామంటే మన దగ్గర ఉండేది పర్సన్ టేబులే ఫీల్డ్స్ చూడండి పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ పర్సన్ ఐడి పర్సన్ స్టేట్ పర్సన్ సిటీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం టూ టేబుల్స్గా కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి పీపుల్ పి వన్ పి వన్ అనేది ఒక అలియాస్ టేబుల్ పీపుల్ పి టూ పి టూ అనేది ఇంకొక అలియాస్ 
మనకి ఏమేమి కావాలి పీ వన్ డాట్ పర్సన్ ఐడి పీ వన్ డాట్ పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పీ వన్ డాట్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ పీ వన్ డాట్ పర్సన్ స్టేట్ ఈ ఫీల్డ్స్ కావాలి మనకి కండిషన్ ఏంది వేర్ పీ వన్ డాట్ పర్సన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ టూ డాట్ పర్సన్ స్టేట్ అందుకే దీన్ని సెల్ఫ్ జాయిన్ అన్నాం అనమాట సో పీ వన్ డాట్ పర్సన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ టూ డాట్ పర్సన్ స్టేట్ అండ్ పీ వన్ డాట్ పర్సన్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ టు పీ టూ డాట్ పర్సన్ ఐడి అంటే దీని ద్వారా మనం ఏం రిటైర్ చేస్తున్నాం అంటే సేమ్ స్టేట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అనమాట సేమ్ స్టేట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ పర్సన్ ఐడీస్ తో ఉండాలి సేమ్ స్టేట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ పర్సన్ పర్సన్ ఐడీస్ ఉంటే సో అటువంటి వాళ్ళని మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అనమాట దీన్ని మనం సెల్ఫ్ జాయిన్ అని చెప్పుకుంటాం సెల్ఫ్ జాయిన్ సెల్ఫ్ జాయిన్ లో టూ టేబుల్స్ మనకి ఎట్లా వస్తాయి యూజింగ్ అలిగాసిస్ ఫర్ సేమ్ టేబుల్ నెక్స్ట్ యూనియన్ సో సెట్ సెట్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్పుకుంటాం కదా సెట్ ఆపరేషన్స్ ఏంది యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్ మైనస్ ఇవన్నీ కూడా సెట్ ఆపరేషన్స్ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ యూనియన్ తీసుకుంటే యూనియన్ అంటే మీనింగ్ మనకు తెలుసు కదా యూనియన్ అంటే కంబైనింగ్ అని యూనియన్ అంటే కంబైనింగ్ మెర్జింగ్ అని అనమాట యూనియన్ అంటే సో యూనియన్ ఆపరేషన్ ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాం చూడండి సెలెక్ట్ స్టూడియో ఐడి స్టూడియో స్టేట్ ఫ్రమ్ స్టూడియోస్ యూనియన్ సెలెక్ట్ పర్సన్ ఐడి పర్సన్ స్టేట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఆర్డర్ బై స్టూడియో స్టేట్ అంటే ఇందాక జాయింట్స్ లో మనం టేబుల్స్ ని విడివిడిగా కన్సిడర్ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు యూనియన్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు విడివిడిగా కన్సిడర్ చేసి యూనియన్ చేస్తాము సో ఏదో ఒక కండిషన్ ఉండాలి కాబట్టి ఆర్డర్ బై క్లాస్ యూజ్ చేసుకున్నాం ఆర్డర్ బై క్లాస్ ఏంది స్టూడియో స్టేట్ అనమాట ఈ స్టూడియో స్టేట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆర్డర్ చేస్తున్నాం అంటే ఆర్డర్ బై అంటే మనకి మీనింగ్ ఏంది అసెండింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం సో ఈ మధ్యలో మనం ఈ యూనియన్ ఆపరేషన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట అదేవిధంగా ఇంటర్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆపరేషన్ అంటే యూనియన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఫస్ట్ టేబుల్ సెకండ్ టేబుల్ రెండు కూడా మనకి వచ్చేస్తాయి ఇంటర్సెక్ట్ అంటే రెండిట్లో కామన్ గా ఉండే మాత్రమే వస్తాయి అనమాట సెలెక్ట్ పర్సన్ స్టేట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఇంటర్సెక్ట్ సెలెక్ట్ స్టూడియో స్టేట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ అంటే రెండిట్లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే వస్తాయి సో ఇందాక రెండిట్లో ఉండేవి వచ్చేస్తాయి అనమాట యూనియన్ అంటే మనకు తెలుసు కదా స్టార్టింగ్ నేను సెట్స్ లో చేస్తా ఉన్నాం యూనియన్ అంటే దాంట్లో ఉండే వస్తాయి దీంట్లో ఉండే వస్తాయి ఇంటర్సెక్ట్ అంటే రెండిట్లో కామన్ గా ఉండే మాత్రమే వస్తాయి అనమాట ఇకపోతే మైనస్ మైనస్ అంటే ఏ మైనస్ బి సెట్ ఆపరేషన్స్ లో ఏ మైనస్ బి అని తీసుకున్నాం అనుకుంటా సో ఏ ఈక్వల్ టు వన్ టు త్రీ ఫోర్ బి ఈక్వల్ టు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని టూ సెట్స్ తీసుకుంటే ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏమి వస్తాయి వన్ టు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వస్తాయి అది యూనియన్ ఆపరేషన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఏమి వస్తాయి రెండిట్లో కామన్ గా ఏమున్నాయి త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ వస్తాయి ఏ మైనస్ బి అంటే ఏలో ఉండాలి బి లో ఉండకూడదు అంటే వన్ కమా టూ వస్తాయి అనమాట ఓకే ఈ సెట్ ఆపరేషన్స్ మనకు తెలుసు అదే విధంగా ఇక్కడ రికార్డ్స్ తో మనం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో మనం ఏవైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అవి మాత్రం ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని మనకు వస్తాయి మైనస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంటాయి ఫస్ట్ టేబుల్ లో ఉంటాయి సెకండ్ టేబుల్ లో ఉండకూడదు అనమాట ఆ విధంగా మనం రిట్రీవ్ చేస్తాం ఇవి త్రీ మనకి జాయిన్ ఆపరేషన్స్ సో ఇకపోతే ఎస్క్యూఎల్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ లో జాయిన్ ఆపరేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సెలెక్ట్ మూవీ టైటిల్ పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ మూవీస్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది మనకి కీబోర్డ్ అనమాట ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది కీబోర్డ్ ఓకే సో జాయిన్ ఆపరేషన్స్ కి మనం ఏం ఇస్తాం ఎస్క్యూఎల్ లో ఇన్నర్ జాయిన్ ఓకే అదేవిధంగా ఆన్ ఆన్ అనే కీబోర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇన్నర్ జాయిన్ పీపుల్ ఇన్నర్ జాయిన్ పీపుల్ అంటే మూవీస్ అనేది ఫస్ట్ టేబుల్ పీపుల్ అనేది సెకండ్ టేబుల్ ఈ రెండు టేబుల్స్ ని ఎట్లా జాయిన్ చేస్తున్నాం ఇన్నర్ జాయిన్ అనే కీబోర్డ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము తర్వాత ఆన్ అనే కీబోర్డ్ ని యూజ్ చేసి కండిషన్ ని రాస్తాం అనమాట ఇది సింటాక్స్ ఎస్క్యూఎల్ సింటాక్స్ ఓకే సో ఒకవేళ మనం వేర్ క్లాస్ పెట్టాలనుకుంటే సో ఈ ఆన్ కండిషన్ తర్వాత వేర్ క్లాస్ ని మనం
ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ క్వరీని మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ జాయిన్ చేయాలనుకుంటే సింటాక్స్ చూడండి సెలెక్ట్ మూవీస్ డాట్ మూవీ టైటిల్ మూవీస్ డాట్ స్టూడియో ఐడి పీపుల్ పర్సన్ డాట్ పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పర్సన్ డాట్ ఫస్ట్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ స్టూడియో డాట్ స్టూడియో సిటీ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఇన్నర్ జాయిన్ పీపుల్ ఇన్నర్ జాయిన్ సో రిమైనింగ్ అంతా కూడా సబ్ క్వరీగా తీసుకుంటా అనమాట ఇదంతా కూడా సబ్ క్వరీ ఓకే సో మూవీస్ ఇన్నర్ జాయిన్ స్టూడియో మూవీస్ ఇన్నర్ జాయిన్ స్టూడియో ఆన్ స్టూడియో డాట్ స్టూడియో ఐడి ఈక్వల్ టు మూవీ డాట్ స్టూడియో ఐడి ఇదంతా ఒక జాయిన్ ఓకే ఇదంతా ఒక జాయిన్ దీనికి వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం దీనికి వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ పీపుల్తో ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తున్నాం ఓకే దీని కండిషన్ ఏంది ఆన్ మూవీ డాట్ డైరెక్టర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సన్ డాట్ పర్సన్ ఐడి సో ఈ విధంగా కాంప్లికేటెడ్ క్వరీస్ని కూడా మనం ఈ జాయిన్స్తో రాయొచ్చు అనమాట ఎక్కువగా మనం ఇన్నర్ జాయిన్స్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఇన్నర్ జాయిన్స్ కాకుండా మనకి లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ ఫుల్ జాయిన్ ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ జాయిన్లో మనం ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి చూడండి ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ నాన్ మ్యాచ్డ్ మూవీ టికెట్స్ ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ నాన్ మ్యాచ్డ్ మూవీ టికెట్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఓకే సో పర్ పీపుల్ మూవీస్ లొకేషన్ త్రీ టేబుల్స్ తీసుకున్నాం సెలెక్ట్ మూవీ టైటిల్ సిటీ స్టేట్ ఫ్రమ్ మూవీస్ లెఫ్ట్ జాయిన్ లెఫ్ట్ జాయిన్ కీ వర్డ్ ఏంది లెఫ్ట్ జాయిన్ లొకేషన్స్ వెయిట్ వెయిట్ ని లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాం మూవీస్ ని లొకేషన్స్ ని లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాం ఆన్ మూవీస్ డాట్ మూవీ ఐడి ఈక్వల్ టు లొకేషన్స్ డాట్ మూవీ ఐడి లొకేషన్స్ డాట్ మూవీ ఐడి ఓకే దీనికి అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది ఆల్ నాన్ మ్యాచ్డ్ మూవీ టికెట్స్ మ్యాచ్ కానీ మూవీ టికెట్స్ అన్ని కూడా మనకి దీనికి అవుట్పుట్ గా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ రైట్ జాయిన్ చూడండి సెలెక్ట్ మూవీ టైటిల్ పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ మూవీస్ రైట్ జాయిన్ పీపుల్ మూవీస్ ని పీపుల్ ని రైట్ జాయిన్ చేస్తున్నాం ఆన్ మూవీస్ డాట్ డైరెక్టర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సన్ డాట్ పర్సన్ ఐడి సో దీంట్లో ఏమో ఏమి ఇన్క్లూడ్ అవుతాయి చూడండి ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ పీపుల్ నాట్ మ్యాచింగ్ టు డైరెక్ట్ డైరెక్టర్స్ నాట్ మ్యాచింగ్ టు డైరెక్టర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ రైట్ జాయిన్ కాబట్టి పీపుల్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ జాయిన్ కాబట్టి మూవీస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట మూవీస్ మూవీస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది రైట్ జాయిన్ కాబట్టి పీపుల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఫుల్ జాయిన్ ఫుల్ జాయిన్ అంటే రెండింటికి వర్తిస్తుంది అనమాట సెలెక్ట్ మూవీ టైటిల్ పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ మూవీస్ ఫుల్ జాయిన్ పీపుల్ రెండుని ఫుల్ జాయిన్ చేస్తున్నాం ఆన్ మూవీస్ డాట్ డైరెక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు పర్సన్ డాట్ పర్సన్ ఐడి ఇన్క్లూడ్స్ నాన్ మ్యాచ్డ్ పీపుల్ అండ్ డైరెక్టర్స్ రెండింటిలో నాన్ మ్యాచ్ రెండింటిలో మ్యాచ్ కానీ అన్ని కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట ఈ విధంగా మనం లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ ఫుల్ జాయిన్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే ఫైనల్ గా నెస్టెడ్ క్వెరీస్ నెస్టెడ్ క్వెరీస్ అంటే ఒక క్వెరీలో ఇంకో క్వెరీ రాయడం ఒక క్వెరీలో ఇంకో క్వెరీ రాయడం సో ఇది ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది సో మనకి ఒక క్వెరీలో ఇంకో క్వెరీ రాసినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది కొంచెం సందిగ్ధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సెలెక్ట్ మూవీ టైటిల్ ఫ్రమ్ మూవీస్ వేర్ డైరెక్టర్ ఐడి ఈ డైరెక్టర్ ఐడి ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇన్ సెలెక్ట్ పర్సన్ ఐడి ఫ్రమ్ పీపుల్ వేర్ పర్సన్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు టీఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది డైరెక్టర్ ఐడిని రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ డైరెక్టర్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఏం డిస్ప్లే చేయాలి మూవీ టైటిల్ని డిస్ప్లే చేయాలి ఈ విధంగా క్వెరీలో ఇంకో క్వెరీ రాస్తే వాటిని మనం నెస్టెడ్ క్వెరీస్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట నెస్టెడ్ క్వెరీస్ అని చెప్పుకుంటాం ఇకపోతే లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈక్వలెంట్ జాయిన్ ఈక్వలెంట్ జాయిన్ ఈక్వలెంట్ జాయిన్ అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న రకరకాల జాయిన్స్ సో లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ ఈక్వలెంట్ ఈక్వలెంట్ జాయిన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మనం ఇంతకుముందు టూ టేబుల్స్ యూజ్ చేసి ఎట్లా క్వరీ రాసామో ఆ విధంగా రాస్తే చాలు అనమాట కీవర్డ్స్ ఏం అవసరం లేదు దీన్ని మనం జనరల్ గా ఈక్వీ జాయిన్ అని చెప్పుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ నేమ్ పర్సన్ లాస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ క్యాస్ట్ మూవీస్ వేర్ క్యాస్ట్ మెంబర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్